ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் டேனியல் டிஃபோ எழுதுன மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மாரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லா கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் டேனியல் டிஃபோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் ட்ரேடர் ஜேர்னலிஸ்ட் பேம்ப்ளட்டீர் அண்ட் இவருடைய ஃபேமஸ் ரைட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராபின்சன் க்ரூசவ் அது ரொம்பவே ஃபேமஸான நாவலுங்க சரி வாங்க இந்த நாவலை பற்றி பார்த்துருவோம் நம்ம மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இதில் வந்து மால் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்களோட பர்த்லேருந்து ஓல்டேஜ் வரைக்கும் எப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அவங்களோட லைஃப்பை பற்றி தாங்க சொல்லியிருப்பாங்க சரி இந்த நாவல் வந்து மால் கிங் அப்படிங்கிறவருடைய லைஃப்பை பேஸ் பண்ண மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபுல்லாக கிடையாது ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு லண்டன் கிரிமினல் அவரை வந்து டிஃபோ மீட் பண்ண ஒரு மொமெண்ட்டை நியூ கேட் பிரிசனில் வந்து நம்ம மால் கிங் அப்படிங்கிறவரை வந்து டிஃபோ மீட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவருடைய கதையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து இதை அவர் எழுதியிருப்பார் இப்போ இந்த நாவலுடைய கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மால் மால் வந்து மேஜர் கேரக்டர் ஏன்னா அவங்கள சுற்றி தான் அந்த நாவலே நடக்க போகுது அப்போ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி மாலுடைய மதர் வந்து ஒரு கன்விக்டட் கிரிமினல் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அவங்க வந்து க தூக்கில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அவர் நர்ஸ் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் மோலில் வந்து பார்த்துக்கிறவங்க ஒரு ஏஜ் த்ரீலேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் அவங்க தான் பார்த்துருப்பாங்க அப்புறம் மோலுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து ராபின் ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்டை மேரேஜ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏஜ் வந்து செவன்டீனாக இருக்கும் மோலுக்கு வந்து செவன்டீனாக இருக்கும் ஸோ மேரேஜ் பண்ண ஒரு அஞ்சு வருஷத்துலேயே அவர் இறந்து போயிருப்பார் ராபின்னு ஸோ செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் வந்து த ட்ரேப்பர் அவருமே மோலை வந்து தவிக்க விட்டுட்டு வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு எஸ்கேப் ஆகி போயிருப்பார் அப்புறம் மோலுடைய தேர்ட் ஹஸ்பண்ட் இவங்க வந்து ஒரு பிளான்டேஷன் ஓனர் அப்புறம் ஒரு ஃபோர்த் ஹஸ்பண்ட் ஜெமீன் ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ரகீஷான ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் மோலுடைய ஃபிஃப்த் ஹஸ்பண்ட் ஒரு பேங்கர் அவருமே அவங்கள தவிக்க விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ இதை இவங்கள பற்றின தான் ஏன்னா ஒரு மோல் வந்து எப்படி இத்தனை பேர் கல்யாணம் பண்ணாங்க என்னெல்லாம் அவங்க லைஃப்பில் நடந்தது அப்படிங்கிற பற்றி தாங்க இந்த நாவல்லே பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோதான் மேஜர் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இது போக கேரக்டர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு நாவலுடைய சம்மரி வரும்பொழுதே அதிலே உங்களுக்கு நான் அவங்க யார் அவங்களோட ரோல் என்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் இப்போது இந்த நாவலுடைய டைட்டில் மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் தான் பட் இதுக்கு ஒரு சப் டைட்டில் இருக்குதுங்க அந்த சப் டைட்டில் நான் ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னாலே இந்த நாவலுடைய கம்ப்ளீட் சம்மரியை உங்களால் உணர முடியும் அதாவது மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் சப் டைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஃபார்ச்சூன்ஸ் அண்ட் மிஸ் ஃபார்ச்சூன்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமஸ் மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் ஹூ வாஸ் பார்ன் இன் நியூ கேட் and during a life of continued variety for 3 score years besides her childhood was 12 year a war 5 times a wife all uh, bracket le avanga kodukranga where of once to her own brother 12 year a thief eight her a transported felon in virginia at last grew rich lived honest and died a penitent written from her own memorandums adha in the subtitle le and the novel enna solludhu abdingra mari compress pannirupanga compress panni nama daniel defo solirupara so the novel eppadi begin aagum abdina england la லண்டன் இருக்கு இல்லையா அதில் நியூ கேட் ப்ரிசன் ஒன்று உண்டுங்க அதில் வந்து ஒரு விமன் வந்து இம்ப்ரெஷன் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்தாச்சு பட் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க வந்து டெம்பரரியாக அவங்களுடைய டெத் சென்டென்ஸை போஸ்ட்போன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அதில் பிறந்த குழந்தை தான் நம்ம மால் ஃபிளாண்டர் ஸோ இது வந்து லண்டனில் அந்த நியூ கேட் ப்ரெசனில் நடக்கிற கதை அப்படி தான் பிகின் ஆகுது ஸோ நம்ம லேடி வந்து அவங்க அம்மா வந்து இவ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கனால அவளுடைய அந்த டெத் சென்டென்ஸ் போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மோல் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டெத் சென்டென்ஸ் குறைக்கப்பட்டு அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி இருங்க அதாவது ஒரு அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மோல்க்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஜிப்சீஸ் கூட தான் அவங்க லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அங்கேருந்து மூணு வயசு ஆனோடனே ஓடி போனோடனே அவங்கள வந்து அங்கே இருக்கிற டவுன் நர்ஸ் அப்புறம் டீச்சர் அவங்க தான் எடுத்து வளர்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் கிடைக்குதோ அந்த பிளேஸஸில் சர்வன் மாதிரி இருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு டவுனில் இருக்கி
இந்த ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க மோல்க்கு வந்து அடாப்டட் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கான் அவனே மோலை வந்து ஃப்ளர்ட் பண்ணுற மாதிரி மொமெண்ட்லாம் அவளுக்கு நடக்குது இவளுமே அந்த நல்லா படிக்கிறது நல்லா பார்க்குறக்கு அழகாக இருப்பா நல்லா பிஹேவ் பண்ணுற ஒரு கேர்ள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஓல்டர் பிரதர் அவளை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து அவள் கூடையும் லவ் கண்டினியூ பண்ணுறா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அதை எங்கேஜில் அது கரெக்டாக தப்பான்னு கூட தெரியல அதே மாதிரி அவளுடைய அவளுடைய எங்கர் பிரதருமே மோலுடைய அந்த பியூட்டியில் அட்ராக்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அவளை வந்து என்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல் அவனையும் லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான் ஸோ எங்கர் பிரதரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணும் பொழுது அவள் வந்து கிளியராக சொல்லிடுறா இந்த மாதிரி நான் வந்து உன்னுடைய பிரதர் கூட நான் இருந்திருக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் எங்கர் பிரதரான உன்னுடைய மேரேஜ் ப்ரப்போசலையும் நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் அவளுடைய ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தது ஸோ அந்த ஹஸ்பண்டுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டே விட்டது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய ஃபார்மர் லவ்வர் கிட்டே வரலான்னு சொல்லி நினச்சி பார்க்கும்பொழுது அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ அந்த ராபின் அப்படிங்கிறது அந்த எங்கர் பிரதர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹஸ் மோலுடைய ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் வந்து ராபின் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ரொம்ப டெரிபிளான பிஸ்னஸ் மேன் அவள் வந்து எல்லா மோல் வந்து லண்டன்லே விடோ மாதிரி தன்னுடைய லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அவ அவளுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப போராக போகிறதை புரிஞ்ச உடனே ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க அவளை கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட அந்த பிஸ்னஸ் மேனுடைய லைஃப் ரொம்ப புவர் ஆனதுனால அவன் அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆகி போயிடறான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ ஒரு குழந்த பிறந்துருது இப்போ அகெயின் தனியாக விடப்பட்ட மாதிரி மோல் வந்து ஃபீல் பண்ணுறா இப்போ அகெயின் தனியாக விடப்பட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற மோல் வந்து இப்போ ஒரு வர்ஜீனியா பிளான்டேஷன் ஓனர் இங்கிலாந்து விசிட் பண்ணும் பொழுது மோலை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வந்து என் கூட இருந்துரு என் ஒய்ஃபாக இருந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டதுனால இவளுக்கும் அது செட் ஆகிடுது சரி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறா அவங்க கூட ரொம்ப வருஷமாக லைஃப்பை லீட் பண்ணுறா அப்புறம் லேட்டராக தான் ரிவீல் ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னா இவன் வந்து தான் அவளுடைய ஹாஃப் பிரதரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா அப்படிங்கிறது வரும் தெரிய வருது ஏன்னா அவளுடைய மதர் இன்லா தான் அதாவது கல்யாணம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா அந்த மதர் அவங்களுடைய அம்மா வந்து ஸோ அவங்க அம்மா வழியில் சொந்தங்கிற மாதிரி அவளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருது தன்னை வளர்த்ததுங்களே அவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வருது அப்போ மோல் வந்து ஐயோ தன்னுடைய ஹாஃப் பிரதரை தான் நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருக்கும் போலுக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறா இந்த அம்மா நான் இந்த கான்வர்சேஷன் பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடுது பட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லலை ஸோ இவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது வந்து இது வந்து ஒரு இன்சிஷுவஸ் ரிலே ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏன்னா பிரதர் கூட எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் அவங்க கூட நிறைய பிறந்தாச்சு மூணு குழந்தை பிறந்துருச்சு அதில் ஒரு பையன் தான் சர்வ் வர மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட் ரொம்ப வருஷமா அந்த பிளான்டேஷன்ல இருந்தாச்சு லேட்டரா தான் தெரிய வருது இது என்னுடைய அம்மா சோ அப்ப கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறது தன்னுடைய பிரதரை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆயிடுது ஸோ வர்ஜினியா அந்த பிளேஸை விட்டு மூவ் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்துக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து போயிடுறா ஒரு கல்யாணமான ஒரு ஜென்டில் மேன் அவங்களுக்கு வந்து மால் வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறா அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இருக்கலாம் டைம் ஏன்னா அவங்க லைஃப் வந்து ரொம்ப சேட் மொமெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ வந்து கொஞ்சம் வருஷமாக அவங்க கூட லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மூணு குழந்தைங்க பிறக்குது அதுலேயே ரெண்டு பேர் செத்து போயிடுறாங்க ஒரு ஃபைனல் சைல்டை வந்து அந்த ஜென்டில் மேனை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் இப்போ மால் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டீஸில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு பேங்கர் வந்து என்னை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோல் கிட்டே கேட்குறாங்க இது நடுவில் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அதாவது ஜெமீன் தான் அவனுடைய நேமு லேண்ட் கே லேண்ட் கேஷ் ஷேரில் இருப்பான் அவங்களுக்கும் மோலுக்கும் கல்யாணம் ஆகுது ரெண்டு பேருமே ஒரு புவர் கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்க தான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவனும் ஒரு பாயிண்டில் அவளை விட்டுட்டு போயிடறான் ஸோ ஏன்னா ரெண்டு பேரும் போ ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கிற க பீப்புள் தான் ஒரு ப்ராப்பர் பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது அவர் கல்யாணம் பண்ணால் என்ன ஆகுறது அப்புறம் அவனும் விட்டுட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட்டில் இருக்கும்போது இவன் இப்போயும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறா அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அங்கேயே ஒரு பாய் பேபியை டெலிவர் பண்ணுறா அப்புறம் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்கிட்ட விட்டுட்டு போயிடறா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடறா இப்போ தான் அந்த பேங்கர் தான
அப்போ சின்ன சின்ன திருட்டுலலாம் அவங்க இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் அது கொஞ்சம் அவளுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கிரிமினல் லைஃப்பை தான் அவள் லீட் பண்ணுறா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அவள் திருடுனதுக்கு அவளை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போய் திரும்பியும் நியூ கேட் பிரசனில் தூக்கிட்டு போய் போட்டுறாங்க அங்கே தான் அவள் பிறந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த நாவலோடைய பிகினிங்கில் அவள் எப்படி பிறந்தா ஸோ மகேன் ஃபைனலாகவும் அங்கே தூக்கிட்டு போய் போட்டுடுறாங்க ஸோ அங்கே ஒரு இறக்க குணம் உள்ள ஒரு மினிஸ்டர் வந்து நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் நீ ஒத்துக்கோ அதாவது பாவம் மன்னிப்பு எடுத்துக்கோ அப்படின்னா நாங்கள் ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அவளுக்கு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை வந்து மாற்றிடுறாங்க எப்படின்னா டெத் சென்டென்ஸை விட்டுட்டு அவளை அமெரிக்காவுக்கு பே பேக் பண்ணி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க அம்மாவுக்கும் அதே மாதிரி தான் பண்ணாங்க இப்போ இவ்வளோ அதே மாதிரி பிளான் பண்ணி அவளை அனுப்பிடுறாங்க இப்போ என்ன தெரிய வருதுனா அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் ஜேம்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லை ஜெமி அவனும் இப்போ நியூ கேட் பிரசனில் தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஏன்னா ஜெமியுமே ஹைவே ராபரி பண்ண காரணத்துக்காக அந்த பிரசனில் தூக்கி போட்டிருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து அவன் எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள அந்த அமெரிக்காவில் அந்த நியூ எஸ்டாப்ளிஷிங் காலனிஸ் இருக்குல்லையா அங்கே கொண்டு போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்கா வந்தாச்சு அங்கே வந்து மேரி லேண்ட் அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து அவர் பிளான்டேஷன் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து தன்னுடைய சன் ஹம்ப்ரி இந்த ஹம்ப்ரி யார் அப்படின்னா தன்னுடைய ஹாஃப் பிரதர் கூட லைஃப்பை லீட் பண்ணா இல்லையா நம்ம மோல் வந்து அந்த பையன் கூட இப்போ ஒரு மீட் பண்ணி ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அங்கே அதே மாதிரி தன்னுடைய ஓன் மதருடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள சில வெல்த் கூட அவளுக்கு கிடைக்குது அங்கே ஸோ இப்போ வந்து மோல் அண்ட் ஜேம்ஸ் அதாவது ஜெமி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளான்டேஷன் அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதாவது ரெடி பண்ணி அங்கே தன்னுடைய லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக லீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவளுடைய அந்த பிரதரை வந்து பிரதர் கூட லைஃப்பை லீட் பண்ண இல்லையா ஒரு ஹாஃப் பிரதரை வந்து ஹஸ்பண்டாக அவள் லைஃப்பை லீட் பண்ணால் அவன் இறந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஜெமி கிட்டே எல்லாத்தையும் அவள் சொல்லிடுறா இந்த மாதிரி பிரதர் ஹஸ்பண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கூட எனக்கு இருந்தது அது இப்போ வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே ஜெமியும் மோலும் இங்கிலாண்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த நாவல் எப்படி முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஓரளவு தன்னுடைய லைஃப்பை வந்து ஜெமி கூட லீட் பண்ணுற மாதிரி லைஃப்பை லீட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது மோல் வந்து ஒரு செவன்டி இயர்ஸாக இருக்கிறபோது இங்கிலாண்டுக்கு ஜேம்ஸோட அவரை லைஃப்பை லீட் பண்ணுற மாதிரி இது முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப தப்பு தப்பான லைஃப்பெல்லாம் நான் லீட் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஒரு ஹாப்பி லைஃப்பை லீட் பண்ணால் நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நாவலை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் டேனியல் டிஃபோ ஸோ இதான் இந்த பால் ஃபிளாண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாய்க்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன்